Good afternoon everyone. For today's video, we're going to talk about the safety laboratory procedures and tool use. So this topic discusses safe lab practices for the workplace, correct tool usage, and the proper disposal of a computer components and supplies. So it is safety guidelines to protect people from accidents and injury. Para malikay na to ang mga abiria. So we have to follow the guidelines. And also, it helps to protect equipment from damage. Safety working conditions help prevent injury to people and damage to computer equipment. A safe workspace must be clean, organized, and properly lighted, or else, dali maguba ang ato ang mga equipment. No? Everyone must understand and follow safety procedures. And following the basic safety guidelines, ato malikayan ang mga possibly nga mga injury. So, example, cuts, burns, electrical shock, or damage eyesight, or kanang loss of data. No? If wala na to na follow ang mga safety guidelines, possibly nga ang mga data nga sulod sa computer kay mawala siya. So, there is a note here. Make sure a uh, fire extinguisher and first aid kit are available in case of fire injury. So, see to it nga itong mga labrat, computer laboratory na yung mga fire extinguisher and first aid kit kay wak takaibaw, no? Kung kung sa masamad, wak po takaibaw kung kung sa na ay sunog. So, make sure yung nataan eh, kay para dali rama uh, dali rata makarespond in case na may tabo nga mga ingon ani. So, we have here a few safety guidelines when working on a computer. First, we have remove your watch and jewelry and secure loss clothing. Next, turn off the power and apply equipment before performing service or else makurintihan ka dira or ma say tawa na, ground ba na dira. So, make it Make sure nga na turn off na ang mga power diha. Then cover sharp edges inside the computer case with tape, okay? Basin o masamad ta diha sa mga hait nga mga butang. Then do not touch hot surfaces. So ang um, sagarag yun ang mga hot hot area, hot areas nga sa laboratory kaya nasa mga cushion. Do not touch, uh, di ba high voltage? Do not touch may nana. So, di na to siya hikapon. And, keep food and drinks out of your workspace. So, ginadili. Diyo, bisa na asagot ang mga laboratory, no? Na na ginay siya signage na avoid eating, avoid drinking. So, dili ta magdao food inside sa ato ang workspace. And then, keep your workspace clean and free of clutter. Kaya kung di na limp yung atong workspace, so, may tendency nga na yung mga mananap magpuyo ni Ana. So, may tendency nga mato na siya sa mga computer. No? Pangkot-koto ng mga wire diha. So, we have to make sure nga our workspace is clean. Then, bend your knees when lifting heavy objects to avoid injuring your back. So, example, mag-alasa tag mga bukat nga mga monitor, mga printer, see to it nga Mubend yun ta sa tong tuhod kay para nga dili ma-enjoy ang ato ang likod. Next, we have the computer laboratory rules. So, there are six nga ako ang gibutang diri nga mga rules nga we have to follow. First, equipment and cables are to be moved by authorized personnel only. Dapat ang ato ra chong ang mga authorized person lang gyud ang mga hilabot ana not unless nga gi-instruct kanta nga kwao na nato or ato na siyang hikapon no kay basi og nay maguba diha kitay mapastingan lan next chewing gum eating drinking smoking and any form of vandalism are prohibited inside a computer laboratory so ako nagingon ganiha nga we should avoid eating drinking yeah pakapinang pa siya smoking and any form of vandalism kaya dili na siya maayo sa ito ang inside sa ito ang laboratory or inside sa ito ang workspace next accessing pornographic sites is strictly prohibited 
So, kung naanat tayo face to face na, o niya nanulog tao computer lab, si to it na diligent na mo access sa mga pornographic sites, no? Strictly prohibited na siya. And then, cellular phones must be in silent mood before entering any computer lab. Parang exclude sa lab, di ta makadisturbo sa mga students or sa mga tao nga naasa lab. And then, no illegal copying of any material. So, kung wala tagi, wala git tagi authorize sa pagkapi sa mga data inside the computer, so, delete tamang copy. So, bawal na siya. No illegal copying. And then, turn off or unplug device before leaving the lab. So, see to it nga kung nagamit sa lab, ito man siyang turn on. And then, before ito mubiya, atong i-check o na kung naka-turn off ba tanan. No? Kay para nga, walay abiriya nga, mahita mo. Next, we have software procedures when there is a fire. Number one, never fight a fire that is out of control or not contained. No? And then, get out of the building quickly. Dili kay mag-selfie pa ka diha. Aha, naisunong. No? So, get out as soon as kuan, as soon as possible. No? Quickly. Get out of the building quickly. Kay para di ka masunong kung kapil. Then, contact emergency services for help. Dili kay mag-selfie pa ka, mag-post pa ka. No? Sa mga laboratory na siya yung mga hotlines there or mga contact numbers nga atong ima, pwede makontact kung na yung mga mahitabo nga sama ni ini. No? So, ato siyang i-contact da yun para makarespondi da yun sila. Then, locate and use the fire extinguishers. Pangitaon din na to asan dapat kibutang ang fire extinguishers. Da yun. Atong gamiton da yun. But then, there is a note here. We should be familiar with the types of fire extinguishers. Kaya lahi ang manday ang klase sa mga fire extinguishers. No, each type of fire extinguisher has specific chemicals to fight different types of fires. Sa paper, wood, plastics, cardboard, gasoline, kerosene, organic solvents, or electrical equipment, combustible metal. So dapat familiar tasa. Unsa nga fire extinguisher sa nga tuang gamiton. Next, um, um, basic rules of fire extinguisher operation. So, there are four um, basic rules of fire extinguisher operation. So, na siya acronym P-A-S-S or PAS. So, P stands for pull the pin. Pin ang fire extinguisher, imo siya ipul. Then A, aim at the base of the fire, not at the flame. So kung dili lang ka ang nagsigara ang imo hang i, ko ano sa fire extinguisher. Kung dili ka to yung kanang base sa fire, asa man dapat ang ang kuan ang base sa fire. So dito ni mo siya pontiriyahon, no, not the flames. Then squeeze the lever. Then sweep the nozzle from side to side. So, pass. Muna ito itong hinumduman. Pass. P-A-S-S. -S. Next, there are procedures also to protect equipment and data. So, kung na ay procedures para sa ito, ah, para nga maka ma-prevent or maka-avoid ta sa mga injury, uh, we also have procedures to protect equipment and data. Kay di lang kay kita ray pwede maapektuhan but ang mga data inside our equipment pwede po na sa maapektuhan so there are causes of equipment failure so first we have the electrostatic discharge or commonly known as ESG so on sa mani siya ang ele electrostatic discharge so, kanis siya, mani siya ang release of static electricity when two objects come into contact. So, para malikayan ng ESG, we have um, several recommendations din hin. So, see to it, ng our components, keep all components in anti-static bugs until you are ready to install them. 
Then use grounded mats on work benches. Next, use grounded floor mats in work areas. Use anti-static rest straps when working on computers. Next, we have the electromagnetic interference or the EMI. So it is the intrusion of outside electromagnetic signals in a transmission medium such as copper cabling. Next, we have the climate. So climate for the eye, it can also affect computer equipment in a variety of ways. So, if the environment temperature is too high, syempre ang ato ang equipment can overheat. No? And then, if the humidity level is too low, the chance of SD increases. If the humidity level is too high, equipment can suffer from moisture damage. Next, we have the power fluctuation. Power, power fluctuation is the unsteady voltages. So, we, so when the voltage in the computer is not accurate or steady, computer components might not operate correctly. So there are also types of power fluctuations that can cause data loss or hardware failure. First, we have the blackout. So many blackout, it is common na nahitabo sa toong lugar, no? It is the complete loss of power. No, it's a blown fuse, damaged transformer, or a drawn power line can cause a blackout. So, when blackout, wala just kayo makita ng kurinti, wala kurinti. So, complete loss of AC power. Then, burnout. Burnout and uh, reduce, reduce voltage level of AC power that lasts for a period of time. So, ibutan talang mga 12 hours na burnout. No? So, brand out so core when the power line voltage drops below 80% of the normal voltage level. So, ang burn out, makalaw sa siya sa data or hardware failure kay. Kung dili, for example, nagamit ka sa imo computer diha, yan di kayo tag burn out. So, na yung tendency na maguba gid siya ang imo equipment kay dili, wala siya na properly shut down. Or, nakaigi input diha nga data, unya wala ni mo na save so na tendency nga mawala to siya kay ni kalit uka shut down ng imong equipment next noise so ang noise sa di ay kay it's a type of power fluctuations it can cause also data loss or hardware failure kay nga naman sa maning noise noise um interference from generators and lightning so dili pwede nga ang imong mga equipments ipadol ni mo sa generators or kung nagkilap nagsige ka gamit diha sa imuhang computer okay noise results in poor quality power which can cause errors in a computer system next the spike so sudden increase in voltage that lasts for a short period and exceeds 100% of the normal voltage on the line Spikes can be caused by lightning strikes, but can also occur when the electrical system comes back on alter a blackout. Sudden increase, ni kalit o increase ang imuhang voltage. Makaguba sa siya sa imuhang components or sa imuhang equipment. Next, we have the power surge. It is the dramatic increase in voltage above the normal flow of electrical current. So, ang power surge kay it will last only for a few nanoseconds or one billionth of a second. So, dalit pa siya ang power surge. So, we have here the two um, power protection devices. So, syempre, na may mga hinungdan nga nung mag mga equipments or nga nung mawagtang itong mga data. So, naapoy yung mga devices nga maka-protect ni Ana, no? maka-prevent ni Ana ng mga kuan ng mga trahedya. So, there are two power protection devices. Common lang ni siya. Siguro sa, na pa yung mga pipila ka mga devices, pero kaning duha kay very common, no? Muna siya yung sagara ginagamit. We have the surge suppressor and UPS, the uninterruptible power supply. So, we have here surge suppressor. It helps protect against damage from surges and spikes. So, a while ago, we discussed about surges or the power surges and spikes that, in, that can cause uh, data loss or 
ka na makaguba sa itong mga equipment. So, ang kani surge suppressor, it will divert extra electrical voltage that is on the line to the ground. Next, we have the UPS, the uninterruptible power supply. So, ano sa may gamit ani niya? So, gigamit ni siya para nga bisan pag nagamit ka sa imong equipment, yan, ikalit o burnout, na yung sudden burnout, dili ma shut down da yun ang imuhang computer, no, or ang imong equipment, dili din siya ma-shut down. Kahit the battery is constantly recharging while the UPS is in use. So, napakay chance na mag kuan magtarong og shutdown sa imong computer before before ma kuan mo hotdog battery si UPS no kay ang UPS mo kabat ni siya mga 4 hours guro or depende depende sa kadakon sa imong UPS nimo mo ni siya ang mga devices nga maka prevent sa power fluctuation and then we have the proper use of tools so, ganiha, we discussed about safety guidelines parang mag while we are working on a computer or para nga ma-prevent na to ang mga sakuna. And now, we're going to discuss about how to use the different tools properly. Okay, of course, kung dili ka maong gamit sa mga different tools, magka-abirya gihapunta, no? Using tools properly helps prevent accidents and of course it can help prevent um, damage to equipment and also to us people. For every job there is the right tool. Make sure that you are familiar with the correct use of each tool and that the correct tool is used for the current task. Dili kay ang martilyo gigamit nato sa pagkuha or pagkuha na to sa ato ang power supply nag nagdismantol ta unya naggamit ta og martilyo no so every tool na siya'y naka-designate nga mga trab nga mga functions no naka-designate nga area nga dito siya pwedeng magamit skilled use of tools and software makes the job less difficult and ensures that tasks that are performed are properly and safely Hardware tools are grouped into categories. We have the hand tools, we have the cleaning tools, and we have also the diagnostic tools. So, sa many mga hand tools? Hand tools, kay mo ni siya ang gigamit sa pag-assemble sa computer or sa pag-troubleshoot sa ato ang computer na to. There are common hand tools, kanang screwdriver. So, flat head or Phillips head. So, ang say gamit sa flat head nga screwed hyper. So, yung gamit is used to tighten or loosen slotted screws. And then, the Phillips head screwdriver used to tighten or loosen screws headed screws. So, kung low, slotted screws gani, itong gamit yung kay flat head, niya kung screws headed gani, itong gamit yung kay Phillips. And we have also torque screwed hyper. Ang gamit niya, tighten, use a tighten or low sense screws that have a star like depression on that top. Torques. So, ang hinungaman na niyo, torques, star like, na screw nga na star like depression on the top. Screw. And then that feature kay, um, mainly found in laptops. So, torque screwdriver ang itong gamiton. Kung hex naman, muna siya ang gamiton na to sa kuan. Use to tighten or loosen nuts in the same way that the screwdriver tightens or loosen screws. Then, we have also the needle nose pliers. Pliers, no? Pliers used to hold small parts. And we have also the cutters, cutter from the word itself, cut wires, no cutter, pagputul. Next, we have tweezers. A tweezer, mo na siya magmanipulate sa mga small parts na nasa ito ang, koan, nasa ito ang, sulo sa itong power supply. And then, the part retriever. 
with river pag retrieve sa mga parts from locations that are, that are too small for your hand to fit no na may mga part nga kwa na kayo lisod kay locate sa tong dagko nga makamo so gamito na to ang part retriever then we have flashlight we use flashlight para nga makatarong tagtan aw sa mga part nga dili kay nato makita then we have the wire stripper so ang kanin wire stripper mo na siya ang gigamit pag remove sa insulation from wire so that it can be trusted to other wires or crimp the connectors to make a cable next we have the crimper so katugan ni ang stripper pag nang strip imo is strip ang wire karon imo i-crimp ang wire nga gi-strip para ma-connect siya sa mga connectors no ma-i-attach siya sa connectors ang katong na crimp na nga wire so crimper used to attach connectors to wires then we have the punch down tool used to terminate wire into termination block some cable connectors must be connected to cables using a punch down tool so, moto siya ang mga several hand tools. Now, we have the cleaning tools. Ang cleaning tools, muna siya ang gigamit when maintaining and repairing computers. No? Diba, niingon to ganiha nga situate nga our equipment kay termi limpio. No? So, while naglimpio ta, basi unyag ato ang gimmick sure na ito nga limpyo siya pero sa ito ang pag clean the damage no ng ato ang equipment so we use the appropriate cleaning tools para nga ma ensure na ito nga atong mga computer components are not damaged during cleaning so we have um, four cleaning tools first we have the soft cloth soft um, gigamit ni siya sa mga uh, different components ato ang computer para nga dili mas scratch ang ato ang computer components or leaving debris no soft cloth next we have compressed air so ang compressed air mo na siya ang mag hoop or mag blow away sa mga hugaw nga na sa ato ang computer parts without touching the components so di lang di na kamuhikap katurang gamito ni mo ang compressed air. Then, we have the cable ties. So, ang cable ties, muna siya gigamit para nga nindutan naman na itong mga cables na hapsay, na arranged o tarong. Dili kay hala, nag, nag, tinong, nag tinandayay na lang itong mga cable wires. no? So, mo gamit ang cable ties para nindut sa siya pag arrange or nindut tanawan na itong mga cables. Next, we have the parts organizer. Muna siya ay muho sa mga screw, sa mga jumpers, fasteners, o gilain pa nga mga small parts para nga dili magkasagol-sagol. Kaya naitanda si kung mag, mag, kung ano kita, magguba ta sa ito ang computer components. Kaya nagsagol-sagol na dito ito mga butang. So, we must have this parts organizer para nga di sila magsagol-sagol. Para nga kung mangita na tag ka ng screw, hala ka saan screw? No, naglibog na tayo sa natugi butang next we have the diagnostic tools so ang diagnostic tools are used to test and diagnose equipment so we have here the digital multimeter so man siyang digital multimeter it is a device that can take many types of measurements it tests the integrity of circuits and the quality of electricity in computer components. So, muna na siya ito ang timanan. Digital multimeter, mag-check or mag-test sa ato ang integrity of circuits o mga electricity diya sa itong computer components. So, ang kanin digital multimeter, ang iyang information na gina-display on an LCD or LED. Okay? Then, we have the tuner probe. It is a two-part tool. The toner part, na siya'y duha ka, the, na siya'y duha ka part. So, ang toner part is connected to a cable at one end using specific adapters such as ka na RJ45, quick shell, or middle clips. Dayon, the toner generates a tone that travels the length of the cable. Dayon, the next part, the probe part. 
Ang kaning probe part, mo siya yung mag-trace sa cable. When the probe is in near proximity to the cable to which the toner is attached, the tone can be heard through a speaker in the probe. No? So, next we have the software tools. Like hardware tools, there are variety of software tools that can be used to help technicians pinpoint and troubleshoot problems. So, then lain, no? Naidaghan. So, ang kaning software tools, kikategorize siya sa tuha ka mga types. So, the, we have the desk management tools and the production software tools. So, sa mani ang mga desk management tools. It will help detect and correct desk errors, prepare a desk for a storage, data storage, and remove unwanted files. So, unsa man yung mga, mga desk management tools. So, dagkano? So, you can see here at the front, desk management tools. We have the, the F-desk, desk management tool, the format, the scan desk, the frog, the clean up, system file, tricker. Next, we have the protection software tools. Unsa man siya? So, kanisiya, it will protect data and the integrity of the OS and hardware. So, kung na ay mga malasyos ng mga programs na ning attempt o gusto sa itong software, so, kanin protection software tools mo na mag magpagawas or magprevent na dilijud makasulod ang mga malasyos programs. So, we have here the antivy, at the virus program, at the spyware program, the firewall, the action center, na money mag-guard mag sa ito ang mga data against the attackers. Kay recent, kay Karun, in our modern era, we have a lot of kaana, mga invento ng mga viruses, mga attacker, mga spyware. No? So, muna nga, we have these protection software tools to guard our data para nga di siya mawala, di siya mavirusan, di siya ma... ang sa itawa ni ma-delete, di siya mahugawan, no? Di siya ma-infected, di siya ma-virusan. So, dito nagtapos ang ito ang topic for this session. Thank you and have a good day.